ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം സെലക്ടീവ് സ്റ്റേജ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഫീനോൾസ് എൻ സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മാർക്സിനാണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസ് അനുസരിച്ച് ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾ ടോപ്പിക്സിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ത്രീ മാർക്സ് ആണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ കെമിസ്ട്രി ചോദിപ്പിപ്പുകളിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർക്ക് പ്രകാരമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിനുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സാം എഴുതുന്ന അതേ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടുന്ന മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റും ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻറ് എക്സാമും ഈ അടുത്ത് നടന്ന എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ ആ എക്സാംസിനും എൻ സി ആർ ടി ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു ചില ടോപ്പിക്സ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനും അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിനും ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് കാണേണ്ട കം ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലേക്ക് നോക്കുക അതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുവോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ആണ് സുവോളജിയിലെ മൈക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ ആ ടോ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാം ഉള്ളവർക്കും പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയി കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പോസ്റ്റ് എത്തി ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ മൈക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയി കാണുക അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് ആണ് ചെയ്തത് പാർട്ട് ടു ക്ലാസ് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടണി സുവോളജി ക്ലാസ് ഒക്കെ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്ലാസ് പോയി കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുക്കുന്നതല്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൻ്റെ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് പോയി കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ആറ്റംസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കും ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് കാണുക ആ ക്ലാസ് കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയുക നിങ്ങൾ ഇഷ്ട ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എഥലീൻ ഓക്സൈഡ് വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാട്ട് റിയേജൻ ഈൽസ് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ടേഷറി ആൽക്കഹോൾ നൺ ഓഫ് ദി അബോവ് ആൻസർ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ എഥലീൻ ഓക്സൈഡ് വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രിഗ്നാട്ട് റിയേജൻ ഈൽസ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഗ്രിഗ്നാട്ട് റിയേജൻ എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് വിത്ത് ജനറൽ ഫോമുല ആർ എം ജി എക്സ് വെർ എക്സ് ഈസ് എ ഹാലജൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിനോർ അയഡിൻ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ആൻ ഓർഗാനിക് ഗ്രൂപ്പ് നോർമലി ആൻഡ് ആൽക്കൈൽ ഓർ അറൈൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ എ ബെൻസിൻ ഡ്രിങ്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൊപ്പീൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്രൊപ്പനോൾ ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയേജൻസ് എമെങ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ദ എബവ് കൺവേർഷൻ ഓപ്ഷൻസ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആൽക്ലൈൻ ഓസ്മിയം ടെട്രോക്സൈഡ് ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആൻഡ് ആൽക്ലൈൻ എച്ച് ടു ഒ ടു ഒ ത്രീ ഒ സിങ്ക് ആൻസർ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആൻഡ് ആൽക്ലൈൻ എച്ച് ടു ഒ ടു പ്രൊപ്പീൻ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വൺ പ്രൊപ്പനോൾ ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് വിത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് റിയേജൻസ് എമെങ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ദ എബവ് കൺവേർഷൻ ബി ടു എച്ച് സിക്സ് ആൻഡ് ആൽക്ലൈൻ എച്ച് ടു ഒ ടു ബി ടു എച്ച് സിക്സ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേര് ഡൈബോറൈൻ എന്നാണ് എച്ച് ടു ഒ ടു ഹൈഡ്രജൻ പ്രോക്സൈഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രൊപ്പീൻ പ്രൊപ്പീൻ കെമിക്കൽ ഫോമുല സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ആണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോമുലയും കോമ്പൗണ്ട് നിയമവും ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക എക്സാമിന് എങ്ങനെ ചോദിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരായിരിക്കും
ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഹൈഡ്രസ്ന്നും അൻഹൈഡ്രസ് എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് ഓപ്ഷൻസും ശ്രദ്ധയോട് വായിച്ചിട്ട് മാത്രം ആൻസർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് റിയാക്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ഡൂക്കാസ്റ്റ് റിയേജൻറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ബ്യൂട്ടാൻ വൺ ഓൾ ബ്യൂട്ടാൻ ടു ഓൾ ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ആൻസർ ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ദ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് റിയാക്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ലൂക്കാസ് റിയേജൻറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ റിയാക്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ലൂക്കാസ് റിയേജൻറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ റിയാക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഹെച്ച് ബി ആർ റിയാക്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ പ്രൊപ്പാൻ വൺ ഓൾ ആൻസർ ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ഹെച്ച് ബി ആർ റിയാക്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ടു മീതൽ പ്രൊപ്പാൻ ടു ഓൾ ഹെച്ച് ബി ആർ ഹൈഡ്രജൻ ബ്രോമൈഡ് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ റിയാക്സ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലിഡ്സ് ടു മീതൽ പ്രൊപ്പൻ ടു ഓൾ ഈസ് എ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഫോം വെൻ എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ അണ്ടർ ഗോസ് കാറ്റലറ്റിക് ഡിഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓപ്ഷൻസ് ആൽഡിഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആൽക്കീൻ ആസിഡ് ആൻസർ ആൽഡിഹൈഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫോം വെൻ എ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ അണ്ടർ ഗോസ് കാറ്റലറ്റിക് ഡിഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ആൽഡിഹൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഉത്തരം എഴുതാൻ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലേഷൻ തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഡിഹൈഡ്രോജിനേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആർ പാസ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് കോപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ഡീസ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻ ആൽക്കീൻ എ കാർബോക്സിഡിക് ആസിഡ് ആൻ ആൽഡിഹൈഡ് എ കീറ്റോൺ ആൻസർ എ കീറ്റോൺ വെൻ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആർ പാസ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് കോപ്പർ അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ഡീസ് എ കീറ്റോൺ മുന്നേ വായിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് എക്സ്പ്ലേഷൻ നോക്കാം വെൻ ദ വേപ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ആൽക്കഹോൾ ആർ പാസ്ഡ് ഓവർ ഹീറ്റഡ് കോപ്പർ അറ്റ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ ഡിഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഗിവ്സ് ആൽഡിഹൈഡ് സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ഡിഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഗിവ്സ് കീറ്റോൺ ടെർഷറി ആൽക്കഹോൾ ഓൺ ഡിഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഗിവ്സ് ആൽക്കീൻ പത്താമത്തെ ചോദ്യം എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ക്യാൻ ബി കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വേഷ്ഡ് ബൈ വിച്ച് റിയേജൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് പി സി എൽ ഫൈവ് റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് ഓസോണോലൈസിസ് ആൻസർ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ക്യാൻ ബി കെമിക്കലി ഡിസ്റ്റിംഗ്വേഷ്ഡ് ബൈ വിച്ച് റിയേജൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റ് കെ ടു സി ആർ ടു ഓ സെവൻ എൻ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ഒരു പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ആണ് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഓക്സിഡൈസ് ടു ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് ദെൻ ടു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഓൺ ഓക്സിഡേഷൻ സെക്കൻഡറി ആൽക്കഹോൾ ഗിവ്സ് കീറ്റോൺ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ നോട്ട് ഫോം എ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡിൻ ഓപ്ഷൻസ് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആൻസർ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിൽ നോട്ട് ഫോം എ യെല്ലോ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡിൻ സി എച്ച് ത്രീ ഒ എച്ച് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് നോക്കാം മീഡിയൽ ആൽക്കഹോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഐഡിനുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പ
B and C react together to give diethyl ether. A, B and C are in the order of C2H5OH, C2H5ONA, C2H5Cl. Okay, chemical compounds say that no C2H5OH, ethanol, C2H5ONA, sodium ether oxide, C2H5Cl, ethyl chloride. Okay, chemical compounds in the parallel number one. Any question of course, chemical formula on the number chemical formula on the compound on the parallel number one. NA sodium, PCL5 phosphorus pentachloride. C2H5OCH, C2H5 diethyl ether. So, for example, chemical compound are in the compound the chemical formula are in the same way. So, you can answer the answer. That's why the chemical formula and chemical compound name are in the same way. In the mock test, there are questions. So, the chemical formula is in the chemical formula. The chemical compound is the corresponding chemical formula. That's why the chemical compound is in the same way. So, you can answer the chemical formula and the chemical compound is in the same way. Cm pertama, adunya orang di sana extra points ada, itu orang table lah kerja, itu orang sami orang itu parah ini tu, tu ni mana tu, pelikya, nampak pelikya mana tu, ini points tu kaya ada ini tu, adi mana amta sodium, then three three dimethyl two butanol is heated with H2SO4, the major product obtained is options two three dimethyl two butene, cis and trans isomers of two three dimethyl two butene, two three dimethyl one butene, three three dimethyl one butene, answer. 2,3-dimethyl-2-butanol-is-heated-with-H2SO4-the-major-product-obtained-these. 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 2,3-dimethyl-2-butanol-
സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സെയിം ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫൈനലി ഇൻട്രോഡ്യൂസേഴ്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓപ്ഷൻസ് സി എച്ച് സി എൽ ടു സി എച്ച് ഒ സി എച്ച് ടു സി എൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ആൻസർ സി എച്ച് ഒ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫൈനലി ഇൻട്രോഡ്യൂസേഴ്സ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് സി എച്ച് ഒ ഈ ചോദ്യവും തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചോദ്യവും ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ നെയിം ആണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ആ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ചോദിച്ചത് ഫീനോട് ഡൈല്യൂട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറോഫോം ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോഡക്റ്റ് നെയിം അല്ല പകരം ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫീനോട് ഡൈല്യൂട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറോഫോം ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സാലിസിലാൽഡി ഹൈഡ് ഓർ ഓർത്തോ ഹൈഡ്രോക്സി ബെൻസാൽഡി ഹൈഡ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആൽഡി ഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ആൽഡി ഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി എച്ച് ഒ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് കെമിക്കൽ ഫോമിൽ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേര് തന്നെ തരാം ആൽഡി ഹൈഡ് കീറ്റോൺ ആസിഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരാം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോമിലെയും കോമ്പൗണ്ട് നെയ്മും പഠിച്ചു വെക്കാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ഫോമിലെയാണ് അതാണ് സി എച്ച് ഒ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ബെൻസാൽഡി ഹൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സാലിസിലാൽഡി ഹൈഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്താണ് ആൽഡി ഹൈഡാണ് ആൽഡി ഹൈഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ ഫോമില സി എച്ച് ഒ ആൽഡി ഹൈഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സി എച്ച് ഒ ആസിഡ് ആണെങ്കിൽ സി ഒ ഒ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ഫീനോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എക്സസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എം ബ്രോമോഫീനോൾ ഒ ആൻ പി ബ്രോമോഫീനോൾസ് ടു ഫോർ ഡൈ ബ്രോമോഫീനോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോഫീനോൾ ആൻസർ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോഫീനോൾ വെൻ ഫീനോൾ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് എക്സസ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ ബ്രോമോഫീനോൾ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം ഫീനോൾ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ഒ നൈട്രോഫീനോൾ പി നൈട്രോഫീനോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫീനോൾ നൺ ഓഫ് ദി അബോ ആൻസർ ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫീനോൾ ഫീനോൾ വെൻ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഗിവ്സ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫീനോൾ എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് നോക്കാം എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്നുള്ള കെമിക്കൽ ഫോമുല ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടു എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് വിത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ഫീനോൾ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫീനോൾ ദ പ്രോഡക്ട് ഈസ് കോമൺലി നോൺ എസ് പിക്രിക് ആസിഡ് ടു ഫോർ സിക്സ് ട്രൈ നൈട്രോഫീനോൾ ഈസ് നോൺ എസ് പിക്രിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ആർക്കും മനസ്സിലായി വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക കിട്ടിയ മാർക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ച് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കെമിക്കൽ ഫോമുല അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും ഇനിയിപ്പോൾ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോമുല ഇത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ് ഓൾ